un hombre está llegando de un largo viaje con destino a su nuevo hogar en Dresde. Han pasado ocho años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y esta ciudad, desgraciadamente conocida por sufrir uno de los peores bombardeos aéreos de la historia, quedó atrapada en el lado oriental de la Cortina de Hierro, en los primeros años de la República Democrática de Alemania. De todas maneras, esta ciudad se convertirá en el hogar de uno de los hombres más recordados de la Segunda Guerra Mundial, el una vez mariscal de campo Friedrich Paulus, el general que rindió a todo un ejército en Stalingrado y que marcó un punto de inflexión en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Paulus luego de haberse rendido en aquella lejana ciudad a orillas del Volga? El día de hoy, seguidores, y como una especie de remake del primer video que subí a mi canal hace ya cuatro años, vamos a conocer con mejor detalle el destino de Friedrich Paulus tras la batalla de Stalingrado. Bienvenidos a Mini Historias de Guerra. Creo que cuando uno estudia por primera vez la Segunda Guerra Mundial, es imposible que no se mencione la batalla de Stalingrado y de aquel general mariscal que salió derrotado de ella rindiendo a todo un ejército. Bajo esa idea, entendemos entonces que Friedrich Paulus es un hombre con una pesada carga sobre sus hombros. Por antonomasia, su nombre está y estará ligado por siempre a Stalingrado. La batalla por aquella ciudad en el Volga conllevó la muerte de casi 2 millones de personas, de su sexto ejército, del que una vez Hitler dijo que podía conquistar el cielo, estaba compuesto antes de la batalla por 260.000 hombres, pero solo 91.000 estaban vivos cuando Paulus decidió rendirse, y de los cuales tan solo 6.000 sobrevivieron al cautiverio soviético. Con todo este pesar bajo sus hombros, ¿por qué Paulus, tras ser liberado de su cautiverio, decidió quedarse bajo el control de los soviéticos al querer vivir en la RDA? El 31 de enero de 1943, cuando el final de la batalla de Stalingrado era inminente, Hitler promovió a Paulus a Mariscal de Campo, que en el fondo era una invitación implícita al suicidio bajo la idea de que ningún Mariscal de Campo alemán había sido capturado con vida. Pero al final, Paulus eligió la vida y esa misma noche se dejó capturar en su último puesto de mando. Fue la primera y la última vez que desobedeció a su estimado Führer. Al día siguiente, los generales soviéticos realizaron el primer interrogatorio. Las grabaciones de este dieron la vuelta al mundo. Era un tremendo punto de inflexión psicológico de la guerra. Tras la firma de la rendición, Paulus comenzó su largo viaje hacia el cautiverio, pero según lo negociado previamente, se le permitió ir con sus artículos personales y en su propio auto. A sus espaldas, dejaba a su suerte a 91.000 soldados que aún estaban vivos tras la sangrienta batalla, aunque estos, en el fondo, hubieran deseado haber muerto en aquel frío invierno, ya que su martirio solo acababa de empezar. Incluso en el trayecto hacia los campos de prisioneros de guerra en Siberia, terminó con la muerte para muchos de ellos. Mientras tanto, Paulus fue enviado a un campo especial a unos 300 kilómetros de Moscú y fue puesto bajo la vigilancia de la NKVD, que regularmente compilaba expedientes sobre su postura política. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos lo utilizaron como testigo estrella en los juicios de Nuremberg, y lo que revelaría en contra de su una vez Führer sorprendió a todos. Pero ¿cómo se produjo este sorprendente cambio de general leal a Hitler a ser ahora su duro crítico? Resulta que cuando se celebraron los juicios, Paulus ya llevaba tres años como prisionero de los soviéticos. Durante esos años, Wilhelm Pick un político comunista alemán que había logrado huir de Alemania y refugiarse en la URSS antes de la guerra, había sido uno de los creadores de lo que se conocería como el NKFD, un comité especial integrado por soldados y oficiales alemanes capturados para luchar contra Hitler y los nacionalsocialistas. Durante una conversación entre ambos, Paulus admitió su decepción con Hitler, pero insistió en que, como soldado, debía de obedecer en todas las circunstancias así que se negó rotundamente a ayudar a establecer e integrar este comité. Sin embargo, el fallido intento de asesinato de Hitler en julio de 1944 le hizo cambiar de opinión. De entre los conspiradores liderados por el coronel Klaus von Stauffenberg, había muchos a los que él, como militar, valoraba y respetaba. 
El mariscal de campo, que había sido tan leal a Hitler, finalmente se dio cuenta de que Alemania estaba al borde del colapso. Por ello, ahora él también se puso del lado de la resistencia contra Hitler y con otros generales capturados pidió su derrocamiento. No obstante, esto no cambió nada el curso de la guerra, pero ahora Paulus quería garantizar un futuro alemán pacífico y distinto al que una vez había concebido. Bajo esa idea y ya con el fin de la guerra, el mariscal volvió a pisar suelo alemán en 1946 tras cuatro años en la Unión Soviética para que testificara en Nuremberg donde admitiría su complicidad en la planificación de la Operación Barbarroja. Como recompensa, los soviéticos le prometieron que después de su comparecencia ante el tribunal, se le permitiría comunicarse con su familia, algo que tuvo prohibido durante esos cuatro años cautivo. Con ello, Paulus estuvo destinado a respaldar la naturaleza criminal de Barbarroja, pero hay que considerar también que incluso antes de eso, él ya había admitido voluntariamente su complicidad en la planificación de la operación. I swear by God. Ich, ich schwöre bei Gott, the Almighty and Omniscient, dem Allmächtigen und Allwissenden, that I will speak the pure truth, dass ich die reine Wahrheit sagen, and will withhold and add nothing, dass ich nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. En el banquillo de los acusados, Hermann Göring lo escuchaba atentamente, a quien Paulus lo acusaba de ser el principal culpable por Stalingrado, ya que éste le había prometido abastecer a su sexto ejército desde el aire para que no sucumbieran, hecho que nunca llegó a ocurrir. Der Chef des Wehrmachtsführungsamtes Jodel und Göring in seiner Eigenschaft als Reichsmarschall. Friedrich Paulus fue el primer planificador de guerra que le dijo al mundo la verdad sobre la criminal política alemana de conquista y al mismo tiempo admitió su propia complicidad. Como consecuencia de su confesión, recibió comentarios de algunos de los acusados tildándolo de traidor y esto también llegó por parte de algunos veteranos de Stalingrado. Dort spricht ein Lohn. Kurz gesagt. Entweder ich bin und war Soldat, wo man Eid geschworen hat, und auf einmal ist er gegen Hitler alles. Hat es bis zum Hessen gebracht, Generalfeldmarschall. Und dann auf einmal spricht er dazu. El contrainterrogatorio ante el tribunal exigió mucho más de Paulus, y es que ya estaba arriesgando su nombre y su honor, pero a pesar de ello, terminó revelando el trasfondo de los planes de guerra de Hitler. Para ese punto de su vida, ya todo le era indiferente, ya que lo único que anhelaba por encima de cualquier cosa era volver a ver a su esposa y a su familia, pero esto no ocurriría. Tras su participación en Nuremberg, los soviéticos decidieron enviarlo de vuelta a Moscú, un golpe muy duro para él. Tuvieron que pasar siete años y la muerte de Stalin para que en 1953 pudiera regresar a Alemania y reunirse con su familia. Cuando llegó nuevamente a su hogar, se enteró de todo lo que no supo en su momento. Se enteró que uno de sus hijos y su yerno murieron en la guerra. Las SS arrestaron a su familia en 1944 por sus mensajes en contra de Hitler. Su amada esposa, Elena, había estado gravemente enferma desde entonces. Ella moriría en 1949 sin volver a ver a su esposo. A pesar de ello, el perdedor de Stalingrado decidió no ir a Berlín Occidental ni ver a su hija en Baden-Baden, sino que eligió establecerse en Dresde, en la Alemania del Este. Algunos historiadores consideran que tras más de 10 años en la Unión Soviética, Paulus pudo haber adoptado una imagen equivocada de la República Federal gobernada por los estadounidenses. Además, allí se habían refugiado la mayoría de los principales generales alemanes, por lo que también temía ser víctima de una crítica y acoso constante. Por su parte, la RDA estaba muy interesada en él, al querer beneficiarse de su actitud conservadora y su nombre serviría de impulso político para el recién creado Estado, pero al mismo tiempo desconfiaban de él. Desde el primer momento estuvo permanentemente vigilado por la seguridad del Estado y recibía cartas amenazadoras tanto de Occidente como de su mismo bloque, con mensajes como «La muerte te pertenece tanto como a mi padre» o «Condujiste miles de vidas a la muerte sin remordimiento». 
Durante los meses posteriores, las autoridades de la RDA empezaron a ser más benevolentes con él. Se le permitió que su hija Olga y sus nietos cruzaran la frontera para estar con él. Con esta ayuda, pudo vivir su tan anhelada felicidad familiar. En 1954, y como retribución por la ayuda de la Alemania Oriental, Paulus fue uno de los ponentes en una conferencia de prensa internacional en Berlín, siendo su primera aparición pública desde Nuremberg. El liderazgo de Berlín Oriental lo utilizó como arma política durante la Guerra Fría para que promoviera la reunificación de los dos estados alemanes en un único estado neutral bajo la influencia soviética. Pero lo que se esperaba que fuera un gran discurso de reunificación terminó siendo un regreso a su pasado. Una vez más, se trataba de Stalingrado y su responsabilidad por el destino de los soldados alemanes en el cautiverio soviético. Al final, Paulus no tuvo el impacto esperado con la sociedad alemana. Su participación en la conferencia fue un fracaso total. Todo lo que le quedaba era su tema fatídico, Stalingrado. Tras ello, el antiguo mariscal quiso seguir intentando cambiar su imagen y restaurar su honor. En el fondo, quería tranquilizar su conciencia, pero a estas alturas ya no podía ni hacer eso. Desde mediados de 1955, padecía una enfermedad muscular rara e incurable que lo condujo a una parálisis completa del cuerpo. Friedrich Paulus murió en Dresde el 1 de febrero de 1957 a la edad de 66 años, coincidentemente el mismo día que fue capturado en Stalingrado 14 años atrás. La República Democrática Alemana le dio un funeral de estado, sin duda, un nombre marcado por la polémica hasta el final. Ya sea que lo consideren un héroe, traidor, oportunista o un simple peón de la Guerra Fría, su nombre sobrevive hasta nuestros días. Su destino y el de decenas de miles de hombres bajo su mando siguen conectados hasta el día de hoy, conectados a una lejana ciudad a orillas del Volga. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.